ইসলাম দূর দূরান্ত থেকে আগত ইসলাম প্রিয় সুরী সমাজ প্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা যুবক বন্ধুরা পর্দার আলের মা ও বোন আল্লাহ সুহানুহতালের অশেষ মেহরবানী করুণা দয়া যে মহান মালিক লাখো কোটি মানুষ থেকে বাছাই করে দিন এই মজলিসে আমাকে আপনাকে একত্রিত করেছেন এটা মালিকের অনেক বড় দয়া আর করুণা ওর আন আল করিমের মধ্যে আল্লাহ সুহান তালা বলেছেন দিন বুঝার মানসিকতা আমি যাকে দান করি যার দিলটা খুলে দেই দিন শেখা দিন বুঝা এর জন্য যার দিল খুলে দিই আমি তো আল্লাহ বলেন ওই বান্দা সারাক্ষণ আমার স্পেশাল নোরের আওতায় থাকে আর যার দিল শক্ত দিন বুঝে না বুঝতে চায় না আলমরা বুঝাতে চাইলেও বুঝতে চায় আলমরা বুঝা একটা বুঝে আরেকটা বড় আজীব এক সময় পার করতেছি আলমরা চায় বুঝাইতে যাদেরকে বুঝাইতে চায় তারা চায় খেলতে এটা বড় অবাক করা কথা আলমরা চায় বুঝাইতে তারা বলে আসো খেলা হবে আরে ভাই খেলার জিনিস না তো এটার তো বুঝার জিনিস বুঝার জিনিস বুঝতে হয় খেলার জিনিস আলাদা আমরা তো খেলার দায়িত্ব নিয়ে অম্মতের কাছে আসি নাই আল্লাহ তালা অম্মতের আলেমদেরকে অম্মতকে বুঝানোর দায়িত্ব দিয়ে পাঠাইছে তো আমাদেরকে খেলার আহ্বান কেন করা হচ্ছে মানে এটা একটা খেলার জিনিস বানায় ফেলছে দিনকে মূল বিষয় হলো এটা তো আল্লাহ তালা বলেন যাদের অবস্থান এমন দিন বুঝতে চায় না এটা মনে করো না এটা এইভাবেই হয়েছে বরং আল্লাহ তার দিলকে শক্ত করে দিছে আল্লাহ চান নাই ওই যে আমার ভাই বলেছেন আয়াত করেছেন তিনি সুরাত দোহাহার আট নয় নম্বর আয়াত আল্লাহ তার দিলটাই এমন করে দিছে তার নানান অপকর্মের কারণে এটা এমন না যে আল্লাহ করছেন এখন আমি কি করব হাজরত হাফিজুজ রহমতুল্লাহ আলী কথাটা খুব ভালো করে বলতেন যে তুমি যে নামাজ পড়তে পারো না আমাদের বড় বলেছেন উনি কি বলেছেন এটা অজুহাত দেয় লুঙ্গি নষ্ট সময় নাই তো বড়রা বলেন আরে না না বিষয়টা না বরং তুমি ভাবতে থাকো এমন কি অপরাধ করেছ যে আল্লাহ তালা চান না তোমার মতন বান্দা তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ দূরে সরাই রাখছে তো আল্লাহ বলেন যাদের দিল শক্ত দিন বুঝতে চায় না এরা স্পষ্ট গোমরাহিতে নিমজ্জিত সুরা জুমার আয়াত নাম্বার বাইশ রবি করিম এই কথাটা বলেছেন মালিক বলেন একেবারে ছোট কিন্তু তার বক্তব্য বিশাল বিস্তৃত ইমামে শাফি আলী রহমতুল্লাহ আলাই সুরা সম্পর্কে বলেছেন যে কোরআনের আর কোনো সুরা নাজিল না হয়ে আর কেবল যদি সুরা আসর নাজিল হইত তো মানুষের হৃদায়তের জন্য এই একটা সুরাই যথেষ্ট ছিল কারণ এটা কোরআনের সমস্ত ইলিমকে তার ভান্ডারে তার ভেতরে নিয়ে নিচ্ছে সব আছে এর মধ্যে আমাদের 
অযোগ্যতা আমরা হয়তো আর ভেতর থেকে ওই অ্যালেমগুলো বের করতে পারি না সব আছে আমি বলি এটাকে কোরআন আল করিমের মেমোরি কার্ড মেমোরি কার্ড তো বড় থাকে না কোরআন যে সাইজের যদি একটা মেমোরি কার্ডের মধ্যে গোটা কোরআনকে ঢুকায় তো মেমোরি কার্ডের সাইজও কি এত বড় হবে না ছোট্ট তো যেন সুরাতুল আসর গোটা কোরআনের মেমোরি কার্ড আল্লাহ এর মধ্যে গোটা কোরআনকে ঢুকাইয়া দিছে তো সময় কম আসলে শুরু যেহেতু হয়েছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আরও বড় আকারে হবে লম্বা সময় নিয়ে হবে প্রয়োজনে সুরা আসরের এই শুরু যেহেতু করছি এটাকে দরকার লাগে আরেক বছরও করব ইনশাল্লাহ আজকে যে পর্যন্ত থামায়া দেই এরপরের থেকে আবার চলবে ইনশাল্লাহ শুধু একটু মনে করায় দিতে হবে যে সুরা তুলে আসরের কিছু হয়তো রয়ে গেছে রয়ে তো যাবে অবশ্যই যাবে যতটুকু সম্ভব আগাইতে থাকি তবে যদিও তিলাবাদ করেছি সুরা তুলে আসর কিন্তু আমার একটা অভ্যাস হচ্ছে আমার আগে যিনি বলেন কথা বলেন তার কথাটা কি একটু ব্যাখ্যা আগায় নেওয়া যেন ওই কথাটাই ভালো করে মানুষ বুঝতে থাকে পারে তারা উড়ার কারণে আগের কথা খুব ক্লিয়ার হয় না অনেক কথা বলে ফেলেছেন মারনা অনেক বিষয় নিয়ে আসছেন তোবার ব্যাপার আনছে আ আল্লাহ তালার কাছে ফেরত আসার কথা বারবার বলেছেন আরও অনেক কথা আনছে তো ওই কথাগুলাও আসবে ইনশাল্লাহ তালা বা কি সুরাতুল আসরের আদলে একটা সাইনবোর্ড রাখলাম আর কি সুরাতুল আসর আল্লাহ তালা প্রথম আয়াতে তিনটা আয়াত প্রথম আয়াতে আল্লাহ তালা কসম খাচ্ছেন আসর আসরের কসম কসমের একটা মাস আলা আগে বুঝি নেই আমাদের জন্যে আল্লাহর নাম ছাড়া কারো নামে কসম খাওয়া জায়েজ নেই ওই কসমের কোনো মূল্য নাই এই সমাজে মানুষ কোরআন শরীফ ধরে কসম খায় মাথা ছুঁয়ে কসম খায় বোকটা ছুঁয়ে কসম খায় মার কসম খায় সন্তানের কসম খায় দুষ্ট পোলা পান্ত প্রেমের কসম খায় প্রেমের কসম ডবল আকাম এটা কোনো লাভ নাই সমস্ত কসমের জায়েজ নাই আল্লাহ তালা কসম খান তবে আল্লাহর কসম এর জন্য আল্লাহর নামের কসম খাওয়া সত্য না যেমন আমার ভাই যে সুরার তিলাবত করেছেন আল্লাহ শুরুতে একটা দুইটা না সাত সাতটা কসম খাইছেন ও ভাই ও ভাই প্রয়োজন সারা ছবি তুলো না ভিডিও করতেছে এগুলো দিনের প্রচার করবে ওই হিসাবে চুপচাপ থাকে কিন্তু আমাদের দিন মানায় না এটা আমার বড় কষ্ট লাগে এগুলো মন চায় যে ভালাই দিই কিন্তু আবার এরাই যায় আবার শুরু করবে অ্যাডভার্টাইজ বদনাম করবে ঠিক আছে আমাদের বড়রা যেহেতু কেউ কেউ ছাড় দিছে এর জন্য চুপচাপ থাকি যারা মানা করার মতো এরকম অবস্থা আছে আমাদের বড়দের তারা তো ফালাইয়া দেয় আমি তো ছোট মানুষ এর জন্য চুপচাপ থাকি কিন্তু তার মানে এটা অপ্রয়োজনীয় ছবিও তোলবা এই জায়গায়ও চুপ থাকতে পারবো না মানে সীমা তো একটা আছে সূর্যের তো একটা সীমা আছে অপ্রয়োজনীয় কোনো ছবি নাই এই প্রত্যেকটা অপ্রয়োজনীয় কাজের জন্য আল্লাহ জিজ্ঞেস করত যে কেন এটা করছো তো কি জবাব দিবা ভিডিওর তো একটা জবাব দিতে পারবা যে আল্লাহ প্রচার করছে এই অযথা ছবিটার কি জবাব দিবা আর এখন কি এক নোংরা অবস্থা হয়েছে যে কারে কি বলবো আমাদেরও দেখি দাঁড়িওয়ালা ছবিওয়ালা মৌল অভিশাপ সেলফি মারতেছে কি আজীব এক দুনিয়ায় বাস করতেছি মস্তিষ্ক বিকৃত এটা সেলফি মাথা নষ্ট না হইলে নিজের সেলফি এইভাবে ওঠায় ওঠায় ফেসবুকে দেয় বন্ধুরা কেমন হইল কেমন হইল গাদা তুই বন্ধুর কী জিজ্ঞাস আল্লাহর না বলবি যে আল্লাহ খুব সুন্দর বানাইছো আলহামদুলিল্লাহ বন্ধুর কাছে জিজ্ঞেস করে বন্ধু ভালো বললে কি ভালো আর আল্লাহ বলতেছেন তোরা আমি সবচেয়ে সুন্দর করে বানাইছি ওইটা আর তোমার পছন্দ হয় না এমন বন্ধু কর্তিকা সার্টিফিকেট লাগবে আমার সুন্দর লাগতেছে কি না আজীব অবস্থা কেমনি মানুষ নিজের ছবি নিজে দিয়া কয় কেমন হইল কি রুচি আল্লাহ তার জন্য আমার আমাদের জন্য আল্লাহর নাম ছাড়া কসম খাওয়া কথা বলেন আল্লাহর জন্য জায়েজ না জায়েজ নাই আল্লাহ যা চান তাই করতে পারে এই জন্য আল্লাহ গাইরুল্লাহর নামেও কসম খান যেমন সুরা অসম শিব দোহা এখানে সাত সাতটা কসম খাইছেন আল্লাহ তালা যা আল্লাহর নামে না আল্লাহ কসম খাইছেন 
রাতের কসম দিনের কসম সূর্য চন্দ্র জমিন সব কিছুর কসম খাইছেন আল্লাহ কারণ আল্লাহর জন্য জায়েজ না জায়েজ নাই আল্লাহ যা বলেন তাই তবে মূল বিষয়টা হচ্ছে কসম খাওয়ার মাকসাদে যায়া পার্থক্য হয়েছে কসম খাওয়ার মাকসাদ কি মাকসাদ হচ্ছে বক্তা শ্রোতার সামনে তার বক্তব্যকে গ্রহণযোগ্য করার জন্য কসমটা খায় তো আমি আপনি আমার বক্তব্যকে সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য করার জন্য আল্লাহর নামটা জুড়িয়া দেয় যেন বিশ্বাস করে কিন্তু আল্লাহর জন্য আল্লাহর নাম জুড়ে দিয়া বিশ্বাস করানোর দরকার নাই আল্লাহ কসম ছাড়া বললেই তো আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য गुरुपूर्ण विषय बक्तव्य के तकिद कर आल्ला मकसद कल्ला कसम खाचन आसर बुझा गल आसर एक गुरुपूर्ण विषय जार कारण आल्ला आसर कसम खेल जीवन लाइने कथा सहजे तर्जमा नहीं जीवन जीवन की कसम खाइते मानी टा कि তার মানে হচ্ছে আমার আপনার জীবনের দাম আল্লাহর কাছে অনেক অনেক দাম কত দাম একটা সহজ সমীকরণ হিসাব কত দাম দাম হচ্ছে নবী আলী ইসালাম বলেছেন সবচাইতে ছোট জান্নাত যেটা আখরি বান্দা যে সবার শেষে জান্নাতে ঢুকবে সে পাবে সবচাইতে ছোট জান্নাত তো নবী আলী ইসালাম বলেন আমি আপনি যে জগতে বসবাস করি যে দুনিয়ায় এইরকম দশটা দুনিয়া মুসলিম শরীফের রিওয়ায়তে আসছে এগারোটা দুনিয়ার সমান কত বড় এই যে এগারোটা দুনিয়া এটা হচ্ছে সাইজ সাইজ কোয়ালিটি না আবার কোয়ালিটি মনে করি এই জন্য আমি হাসতে হাসতে যদিও কথাটা বলি কিন্তু এক চরম বাস্তবতা কেউ যদি আমার ইমানকে কিনতে চায় কি দিবা দাও বেচু আপনার ইমান বেসবেন খ্রিস্টান হয়ে যাবেন হ্যাঁ যেমন কি দিবা বিনিময়ে কি এক কোটি একশো কোটি এক হাজার কোটি আরো বাড়তে থাকো মিয়া এত সস্তা ইমান নাকি আচ্ছা কথার কথা গোটা দুনিয়া যা আছে সব দিয়া দেবো বলেন না এখনো মূল্য পরিশোধ হয় নাই বলে কেন বলে আমার নবী তো বলেছেন এই ইমানের বরকতে কমপক্ষে দশটা দুনিয়া পাবো আগে দশ দুনিয়া লোক হাজির হোক তাইলে চেষ্টা করুন বেচা যায় কি যায় না কোয়ালিটি তো পরে এটা সাইজের কথা বললাম কোয়ালিটির হিসাব করলে তো আল্লাহ আকবার জান্নাতের একটা ইটের মূল্য না গোটা দুনিয়া আমার জীবনের দাম এত বড় জান্নাত এত দামি জান্নাত পাচ্ছি বিনিময়টা কি একটু হিসাব করেন আখরাতের দুনিয়ায় যদি কেউ একশো বছর বাঁচে আমাদের হিসাব হচ্ছে দুনিয়ায় যদি কেউ একশো বছর বাঁচে তো আখরাতের মাত্র আড়াই মিনিট जाना তারপরেও ধরলাম যে গোটা জীবন এবাদতে কাটাইছে ওই বান্দা স মিনিট এবাদত কইরা এই রকম দশটা দুনিয়া পাচ্ছে তাইলে আমার জীবনের দামটা কত চিনি না নিজের জীবনের দাম কত নিজে বুঝি না বুঝি না বলেই তো এই রকম দামি জীবনটা আমি ওই সিনেমা দেখে খেলা দেখে নষ্ট করতে কারণ আমার জীবনের দাম তো আমি বুঝি নাই আল্লাহ বুঝাচ্ছেন বান্দার এই জীবনের অনেক দাম অনেক দাম এই জন্য আমি এই জীবনের কসম খেলাম আমি যেমন মূল্য দিয়েছি বান্দা তুমিও কিন্তু মূল্য দিও নাইলে অবশ্যই অবশ্যই তুমি ক্ষতির ভেতর পরে যাবা বলে এই জীবনের কত দাম 
হাই হাই জীবনটা কি এক আজিব জীবন এই জীবনে একটু খোঁচা মারলি নাম্বার পরীক্ষার হল পরীক্ষার হল একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝে নাকি এই জীবনটা হচ্ছে পরীক্ষার হল পরীক্ষার হলে ঢুকার আগে লেখলেও নাম্বার পাওয়া যায় না হল থেকে বাইর হইলেও নাম্বার পাওয়া আছে নাকি সিস্টেম হলের ভিতরে ঢুকছে দুই ঘন্টা তিন ঘন্টার পরীক্ষা এক পিচ্ছি বের হয়ে গেছে খাতা লইয়া ডিজিটাল গোলা বাইন তো বাইর চলে গেছে বিকেল বেলা আসছে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে কিরে ওই স্যার পরীক্ষার খাতাটা জমা দিতে এসেছি কি পরীক্ষার খাতা জমা দিতে এসেছি জি স্যার বাসায় গিয়ে পুরো যা যা চাইছে সব সুন্দর করে লেখা নিয়ে আসছে আচ্ছা বলেন নাম্বার পাবে না পিঠা খাবে আরে বলেন না কারণ কি হলের থেকে বাইর হইলে নাম্বার পাওয়া যায় ঠিক আমার এই জীবনটা হচ্ছে পরীক্ষার হল আসার আগেও নাম্বারিংয়ের কোনো সিস্টেম নাই যাওয়ার পরেও নাম্বার ওঠানোর কোনো সুযোগ নাই এই জন্য এই ভেতরে থেকে থেকে যা করার করতে হবে এই জন্য নবী আলী হিসালাম বলেছেন আমার উম্মত পাঁচ জিনিস যাওয়ার আগে আগে পাঁচ জিনিসের মূল্যায়ন করো যাবে তো অবশ্যই থাকতে থাকতে মূল্যায়ন করো কয়টা কয়টা এক নম্বর এই যুবকরা আতঙ্ক জন্য এই কথা শুরু করলাম তোমরা খেয়াল করো এক নম্বর নবী বলেন যৌবনের মূল্যায়ন করো বার্ধক্যের আগে আগে হায়া টাকা কবলা মৌতিক এক নম্বর জীবনের মূল্যায়ন করো মৃত্যুর আগে আগে মরে গেলে শেষ সাবাবা কা কবলা হারামিক বার্ধক্যের আগে আগে যৌবনের মূল্যায়ন করো দারিদ্রতার আগে আগে স্বচ্ছলতার মূল্যায়ন করো এখন টাকা পয়সা থাকলে এর মূল্যায়ন করো কারণ যে কোনো মুহূর্তে গরিব হয়ে যেতে পারে কয় জিনিস কয় জিনিস পাঁচটার ব্যাখ্যা দেওয়া আমার পক্ষে এই ছোট্ট টাইমে সম্ভব না আমি শুরুর দুইটা একটু ধরি যেহেতু এই শুরুর দুইটাই সুরা আসরের সাথে প্রথম আয়াতের সাথে একটু যুক্ত সম্পর্কে নবী বলেন এরে আমার উম্মা তোমার এই জীবন আল্লাহর কাছে অনেক দাম দেখো না আল্লাহ কসম খাইছেন আসর একজন বড় মুফাসির বলে সুরা আসরের ব্যাখ্যা আমি ইমাম রাজি সুরা আসরের ব্যাখ্যা আমি শিখছি একজন বড় বিক্রেতার কাছ থেকে কার কাছ থেকে বড় বিক্রেতা বাজারে বড় বিক্রি করতেছে আর চিল্লাইতেছে যার মূল ধন গলে যাচ্ছে তার উপর রহম কর মানে দেরি হইলে তো বরফ করলে আমার মূল ধন শেষ কিন্না কিন্না নিয়া যাও আমারে বাঁচাও তার মানে টাইম যাচ্ছে বরফ গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে বলে আরে এই তো সুরা আসরের অর্থ তো এইটাই আল্লাহ যে বলছেন এই তোর হায়াতের মূল্যায়ন কর তোর হায়াত বড় দামি মানে কি যে যতক্ষণ আছে কাজে লাগাও টাইম শেষ গলে গলে এক সময় কিন্তু নিঃশেষ হয়ে যাবে মূলধন এটা আখরাতের মূলধন থাকতে থাকতে কাজে লাগাও থাকতে থাকতে কাজে লাগাও নাবি বলেন হায়াত কবলা মৌতিক হায়াতের মূল্যায়ন করো মৃত্যুর আগে আগে মরার সাথে সাথে আমল বন্ধ আহারে মরা তো লাগবে না লাগবে না কে জানে এই জায়গায় এমন মানুষ আছে যার কাফনের কাপড় দোকানে চলে আসছে আমাদের কাছে মনে হয় মরা বুঝে অনেক দেরি এক সাহাবিকে নবী জিজ্ঞেস করছেন হায়াত সম্পর্কে কি অবস্থা বলে রসুল আল্লাহ প্রত্যেক দিন সকালে মনে হয় আজকেই বুঝি আমার জীবনটা শেষ আমি যখন এক সালাম ফিরাই আমার কাছে মনে হয় দ্বিতীয় সালাম বুঝি আর ফিরাইতে পারবো না নবী বলতেছে আরে নবীর কাছে তো আল্লাহ আগে খবর দিয়া জানায় নিবি 
বুঝবে জিবিল আমিন আসবেন কত কিছু ব্যবস্থা সেই নামে বলছেন যে আমার হায়াতের এতটুকু গ্যারান্টি নাই এক সালাম ফিরে এলেই আমার কাছে মনে হয় বুঝি দ্বিতীয় সালাম আর ফিরাইতে পারবো এইরকম অনিশ্চিত এই জন্য ভাই আমার থাকতে থাকতে এর মূল্য দেন কত মূল্য এটা এই জীবনে একটু আমল করেন জান্নাতে কত বাড়ি চলতেছে আল্লাহ আল্লাহ সুবাহান আল্লাহ বলেন চিন্তা করা যায় তুমি কি জীবন কোথায় নষ্ট করতেছ ওই টাকায় টাকায় খেলা দেখতেছ রেজাল্ট কি পড়তেছ সুবাহ আল্লাহ জান্নাতে গাছ লাগতেছে হাই 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 সবচাইতে চলে নবী বলেন সবচাইতে স্পিডে চলা একটা আরো বিয় ঘোড়া ওই গাছের ঘোড়ায় যদি দৌড়ায় আর এক রেওয়ায়তে আসছে যদি ছায়ায় দৌড়ায় বলে দৌড়াবে দৌড়াবে এক রেওয়ায়তে আসছে একশো বছর আর এক রেওয়ায়তে পাঁচশো বছর বলে দৌড়াবে দৌড়াবে পাঁচশো বছর দৌড়াবে গাছের ছায়া শেষ হবে না লাগছে তো গাছ আরেকটা বলে হুজুর এত গাছ দিয়ে করব কি জান্নাতে আবার ফার্নিচারের ব্যবসা আছে নি থাকলে নাহলে গাছটির কাজে লাগাইতো আরে বোকা এত গাছ দিয়ে করবা কি বিষয় এটা না বিষয় হচ্ছে জান্নাতে বুকিং হচ্ছে আমাদের বুজুকরা কাবিররা দোয়া করতে না আল্লাহর কাছে আল্লাহ জান্নাতে কিচ্ছু দেওয়া লাগবে না ঢুকাও তো নিজে নিজে আবার প্রশ্ন করে আল্লাহ যেন প্রশ্ন করছে তো কিচ্ছু না লাগলে ঢুকবা কি জন্য আল্লাহ আপনার বুজুর্গ বান্দা যারা আপনার নেককারা আব্রার বান্দা যারা এদের জুতা ঠিক করুম আল্লাহ জুতা ঠিক করবেন জান্নাতের খাদিমের অভাব আছে বুজুর্গ জানে আল্লাহ জানে নিজে নিজে বলে আর কি আল্লাহর কাছে আল্লাহ জুতা ঠিক করুন কারণ তিনি তো জানেন এটা যে জুতা ঠিক করুন এর লেগেও যদি ঢুকায় তাও তো দশ দুনিয়া পেয়ে যাবে এই জন্য যে মসজিদের কাজটা ধরলে আমি এই কথাটা বলি সবসময় যাহা দিয়েছে আসছে মসজিদ বানাইলে আল্লাহ জান্নাতে বাড়ি বানাবে মানবানাস্তিদ আল্লাহ বানাহু বাইতানফিল জান্না মানে তুমি জান্নাতে বাড়ি এত বিশাল মসজিদ কেমনে বানাইবা থাক আমি জানি আমি মসজিদ বানাইতে পারি নাই আমারে তুমি বাড়িও দিবা না তা আমি একটা ইট দিছিলাম কয়েকক্ষণ তাইলে আমার কিচ্ছু লাগবে না আমার ইচ্ছা আমারে ফেরত দিয়ে আমার ইচ্ছা আমারে জিজ্ঞেস করে তুই এক দিয়ে কি করবি আল্লাহ আমি জান্নাতের ফুটপাতে মাথায় দিয়ে ঘুমাবো তোমার তোমার সমস্যা নেই দেওয়া এখন জান্নাতের গ্রান পায় এখন চিৎকার আল্লাহ এখন কথা কয় না ক্যান্সিল জানে তো আমল নাই ঢুকবে কেমনি তা আল্লাহ তো জানে ভিতরের খবর বুঝছি যা আডারের ভিতরে ঢুকা তো ভিতরে ঢুইকাই কব আল্লাহ এই কাজটা ঠিক হইল কি হয়েছে আপনার মতো এমন মহান সত্তা আমার সাথে ঠাট্টা করতেছে কি ঠাট্টা করতেছে কইটি বলে আমার তো কার মানে বিশ্বাস করতে পারতেছে না এত বড় জান্নাত আমি আসিলাম জাহান্নামি আমার আল্লাহ এত বড় জান্নাত দিয়ে দিয়েছে নবী বলেন এই রকম জান্নাত কত দশটা দুনিয়ার সমাজ আল্লাহ কি জীবন তুমি করতেছো হ্যাঁ হ্যাঁ কি দামি জীবনকে কেমনি নষ্ট করতেছো ভাই কি দামি জীবনকে কেমনি নষ্ট করতেছো বসতেছি তো গি বদ চলতেছে বসতিস তো বাজে কথা চলতেছে বসতে তো খাফাও কথাবার্তা চলতেছে আড্ডা চলতেছে গান শুনতেছি সিনেমা দেখতেছি এই এক অবস্থা চলতেছে চলো 
نبی بولا نہیں اگتا نہیں خمسن قبل خمس حیات کا قبل موتک مرار آگے آگے حیات ملو داو مطر پر سارا جیبن سبحان اللہ پر لے وقت تک گاس لگ بینا مرار آگے پر لی لے گے زائے پر لی لے گے زائے پر لی لے گے زائے اللہ اکبر نبی بولا نہیں شباب کا قبل حرام ارے جبک جو بنر ملو داو بار دکھ کر آگے آگے بڑا ایک دن تمہیں ہوا جو دی حیات تھا کہ ایک جوان پلا ایک بڑار پیچھے کوز گوزہ ہے کسے ایک دیکھ چو بیریس کی تو دادا لگے کہ دادا ایک پیڈر گاٹی دا کو تو دیا کنسے تو گاٹی دا مطبع ہے کہ دادا ایک پیڈر گاٹی دا کو تو دیا کنسے بلا ناتی شمائی ہو تمہیں ایک فیری تے پائی با شمائی ہوئی لے फिर तो तुम्ही एक तो पाई बाबा ने तुम्ही वो पूरा होगा जो कि हायात था के ऐसे जो बाग भाई हमार वो ये मस्जिदे माजे मुद्दे देख बा किचु बुरा चेयरे बोशे बोशे नमाज पढ़े न कारण तर हाथू शायद है ना कोमोर शायद है ना जो दी सज़दार मज़ा वो बुरा बुझे ये ताई ले तो तार गोली जा फेंटे जवार को था اللہ نبی بولا چھن اِنَّا اَقْرَبَ مَا يَكُونُ لَعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدْ ایک جن بندہ اللہ رو شب چے نکوٹے پہنچے جائے جو کن بندہ سجدائے لوٹا اور تو چوئی منوشتہ سجدہ دیتے جانے نا ایمان نا سجدہ دیتے چاہت چے ایک ان تو پار چھنا اور جو بک بھائی تمہیں سجدہ دیتے پارو اور تو سو تمہیں ناماز پڑھو نا ایک دن ہوئی تو سجدہ دیتے مان چاہی नबी बोलें थकते थकते दिया ना तुम्ही मोने कोई ना तुम्ही बुरा हवा ना तुम्ही मोने कोई ना तुम्हार हाथू सबसे माया क्रोकुम थक बे तुम्ही मोने कोई ना तुम्हार कोमर सबसे माया एक स्ट्रोंग थक बे अरे ना ना ए जामार दिके तकाओ ए जुमब भाई आमार दिके तकाओ आमार दिके तकाओ एक दिन आमियों तो सोई सुर्थी का पालाया ढूँकसी कोई सुरे मलकुल मौत पे चुन छाले नहीं कोई सुर्थी का पालाया ढूँकसी जो बने मलकुल मौत किन्तु पे चुन छाले ना आई हाय रे जो बंग थे क्या वहाँ ने मुने एक बॉयस से ढूँढ क्या के सिरे भाई माजे मुद्दे आए ना है जोखों नीचे रचहरा देखी जोखों देखी किसू दारी पाई का शादा हो सदा दाढ़ी वाला बाबा सदा चूल वाला बाबा एक दाढ़ी सदा हो मानी बुझे नहीं आपनी एक चूल सदा हो और मानी बुझे नहीं आपनी आम क्या आपने कि अल्लाह दाद दे बोलते सेनरे हसन जमील तोर सामने का चेर पाता झोरे चे यानी तो कि मैसेज पढ़ा ही सिला मेरे हसन जमील जे ही जिनिश धोरे वो ही जिनिश झोरे तो ही शोजावस न अभी तोरे सामने शुरू जब डुबाया तोरे मैसेज पढ़ाई से अरे हसन जमील जे जिनिश उठे जिनिश डुबे तीस उदास नहीं अभी तोरे सामने दिया तोरे बाबर लाश रे कबूरे पढ़ाया तोरे मैसेज पढ़ाई सिला मेरे हसन जमील एकों तू यो करो ना करो बाबा तोरो जवाल एक भी तू ही शुजावस नहीं अभी तोरे सामने दिया � तूने शतर को कोरी चितुई सुधा होस नहीं एक बार दारी शादा मानियो चाल लामर शोरी रे एक टांगशन मिट्टू शुरू करा दिस चुल शादा मानियो अमर शोरी रे एक टांगशन मिट्टू शुरू है आगे से एक चुलर दारी शादा कोई रे कोई रे मालिक जिन्हों टेकी टेकी बोल चें अलम या नीनी लजीना आमनु अरे बाबा खेल करो मालिक देखे देखे जनों आमा क्या और अपना की बोल चन अलम या नीनी लजीना आमनु अंतक्षा कुलुबु हुम्ली दिक्रिल्ला अरे इमान 
দিনদার আল্লাহর ভয়ে কলিজা ডাক্কাই পাউডার সময় কি তোমার হয় নাই আর কবে সোজা হবা আর কবে সোজা হবা এরে যুবক ভাই আমার এত দামি জীবন আমার এত দামি hayat আমার এই hayat এর একটু ভাগ ফেসবুক পায় এই hayat এর একটু ভাগ ইন্টারনেট পায় ইউটিউব পায় এই hayat এর একটু ভাগ খেলোয়াড়রা পায় এই hayat এর একটু ভাগ নায়ক নায়িকা পায় এই hayat এর একটু ভাগ গায়ক গায়িকারা পায় এই hayat এর একটু ভাগ তোমার বন্ধুরা পায় তোমার বিবি পায় শ্বশুর পায় কতজনে পায় অতসো যে মালিক এই দামি hayatটা দিবেন শুধু পায় না একটু ভাগ ওই মালিক তোমার হাতে টাইম নাই মালিককে টাইম দেওয়ার অতসো জালিম ওই গাস্টার দিকে তাকায় দেখো গাস্টার শুধু দাঁড়ায় আর হয় নাই ওই গাস্টার দাঁড়ায় দাঁড়ায় মালিকের তাসবি পড়ে তোমার কাছে মনে হয় ওই কুকুরটা বুঝি এমনি দৌড়ায় না 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 ওই কুকুরটা ও রুকুর হালতে মালিকের তাসবি পড়ে কিচ্ছু নাই জীবন নাই অথচ মালিক বলেন না 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 ওই পাথরটাও মালিকের তেজবি পড়ে শুধু তাই না তোমার তো একটু চোখের পানিও বের হয় না মালিক বলেন এরে পুরো কপাল দেখ ওই পাথরটার দিকে তাকায় দেখ পাথরটাও আমার বয়ে কান্না করে সুম্মা পাসাত কুলুব কুম মিম বাদি যালিক ফাহিয়া কাল হিজারতি আও আশাদ্দু কসুয়া ওয়া ইন্না মিনাল হিজারতি মালিক বলে জালিম ওই পাথরটার দিকে তাকায় দেখ কত পাথর এমন আছে আল্লাহর ভয়ে কানতে থাকে তোর কাছে মনে হয় ওই যার ঝর্ণা তুই যা নাচা নাচি করস কতক পাথর এমন আছে ফাটাইলে ভিতরে পানি পাওয়া যায় মানে চোখ দিয়া বের হয় না ভিতরে ভিতরে কান্না করে জালিম তোর কাছে কি মনে হয় আমি বুঝি কিচ্ছু জানি না তুই যা মনে চাই তুই কাক তাই করবি শুন শুন সব জানি সব লেখা হচ্ছে সব লেখা হচ্ছে যেদিন আমল নামা বাম হাতে আসবে সেদিন ঠিকই কানবা আমল নামা যেদিন বাম হাতে আসবে সেদিন ঠিকই কানবা সুরা হাপ্পার মধ্যে মালিক বলেছে দুনিয়ার টাকা পয়সা দিয়া বিচার পাল্টাইতামিয়া টাকা পয়সা আজকে আমার বাঁচাইতে পারতেছে না ক্ষমতার দাপট দেখায় বিচার পাল্টাইতাম ক্ষমতাও আজকে আমারে বাঁচাইতে পারে না শেষ হয়ে গেছে আল্লাহ বলে এখন আর কাইন্দা চিৎকার করে লাভ নাই আওয়াজ আসবে মালিকের পক্ষ দেখা খুঁজু ফুল্লু ধর ধর বেরি লাগা ধর এখন ধর বেরি লাগা যখন কান্নার সময় ছিল তখন কাঁদে নাই 
এখন দর দর আটকা বান এগুলারে বেড়ি লাগা গলায় লাগা পায়ে লাগা সুমাল চাই বাস ফল্লু সুমাল চাই বাস ফল্লু ফালা চাক মাদের ফালা ওই জন্য নবী ডেকে ডেকে বলেন উম্মত কে মায়া করে করে রে আবার উম্মত ইউতানিম খামসান قبل খামস হায়াতাক قبل মাউতিক জীবন থাকতে থাকতে জীবনের কদর করো মূল্যায়ন করো ও শাবাবাক قبل হারামিক যৌবন থাকতে থাকতে যৌবনের মূল্যায়ন করো আরে ভাই যুবক আমার আফসোস করবা আফসোস করবা কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সেদিন আমার মতো আফসোস কইরা কোনো লাভ হবে না এখন তো আফসোস করি হাই কি করলাম হাই বয়সটা কেমনে শেষ করে গেল হাই এই 30 বছর যদি এক খতম করে কোরআন শরীফ বেশি পড়তাম 30 টা খতম বেশি হইত হাই দুই রাকাত করে নামাজ পড়লে বেশি প্রতিদিন কত কত হাজার হাজার রাকাত নামাজ হইত হাই কি করলাম হাই কি করলাম কিন্তু যা সরাত তো চলে গেছে এখন আফসোস করে লাভ নাই তোমাদের হায়াত আছে জীবনটা কাজে লাগাও আয় কো বল কাজে লাগাও ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ বল ভাই লাগাও ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমার ভাই বলেছেন গুনাহ ছাড়ার জন্য গুনাহ ছাড়বা তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা বলেন ওয়াল আসর ইন্নাল ইনসানা লাফি খুসর নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই যারা জীবনের মূল্য না দিবে মূল্যায়ন না করবে কাজে না লাগাবে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই লাফি খুস তারা অবশ্যই ক্ষতির ভেতরে পড়ে যাবে এ আল্লাহ বলেন নাই তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ এটা বলেন নাই রাস্তায় হাঁটতেছেন পায়ে নাপাক লাগছে আপনার শরীর নাপাক হইছে কিন্তু যাওয়ার সময় নাপাকি পায়খানার ট্যাঙ্কির ভেতরে পড়ে গেছে তাও শরীর নাপাক হইছে দুইটা কি এক বলে এই দুই নাপাকি কি এক একটা শরীরে লাগছে তাও না পাক আর একটা ট্যাঙ্কির ভিতরে পড়ে গেছেন এক তো আল্লাহ বলেন ইন্নাল ইনসান লাফি খুস তুই ক্ষতিগ্রস্ত হবি এটা বলেন নাই আল্লাহ বলে ক্ষতির ভিতরে ঢুকে যাবি মানে চরম ধরনের ক্ষতিগ্রস্ত ওর আনার করিমের মধ্যে বান্দা কোন কোন কাজ করলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কিছু নমুনা আল্লাহ দিছেন আমি একটা আয়াত শোনাইয়া ওইটার ব্যাখ্যা একটু দিয়া তাফসির করে শেষ করে দেব শয়তান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করেছে আল্লাহ এই 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 কাজগুলো আমি করাবো আপনার বান্দাকে দিয়ে এই যুবক এই এই আয়া তো তোমাদের জন্যই নেওয়া তোমাদের প্রোগ্রাম তোমাদের জন্য খাস কিছু কথা মুরব্বীদেরও ফায়দা হবে কারণ মুরব্বীদের সন্তানরাই তো যুবক মুরব্বীরা শুই না যায় এদেরকে ঠিক করবে মুরব্বীদের নাতি পুতি তো যুবক মুরব্বীরা শুই না যায় ওদেরকে ঠিক করবে শয়তান আল্লাহকে চ্যালেঞ্জ করে চাল্লা আমি আপনার বান্দাকে দিয়া এই 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 ভুলগুলো করাবো তো আল্লাহ বলেন এই ভুলগুলো যারা করবে তোর ফাঁদে পা দিয়া তোরে যারা বন্ধু বানাবে তা আমিও জানাই দিচ্ছি তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে হিসাব সোজা আল্লাহ জানাই দিচ্ছেন সব যে এগুলো যারা শয়তানের কথা মানবে আমিও জানাই দিলাম সে কি হবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে কাজে ওই বিষয়গুলো আমাদের জানা থাকা দরকার যে কি কি কাজ করলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি আর শয়তান কোন কোন চক্রান্তে আমারে ফাঁসাইতে পারে কোন কোন জালে ফাঁসাইতে পারে তো আল্লাহ জানাই দিয়েছেন শয়তানের বক্তব্য হারাইয়া দিব ওই কোন রাস্তা সিরাতে মুস্তাকিম 
তো শয়তান যে বলে ওয়ালা উ দিল্লেন নাহুম আমি আপনার বান্দাহকে গুমরাহ করব পথ ভ্রষ্ট করব আমি রাস্তা থেকে সরায়া দেব এটা কোন রাস্তা কোন রাস্তা কারণ অন্য আয়াতে শয়তান এটা নির্দিষ্ট করিয়ে দিয়েছে কোরআনের এক আয়াত আর এক আয়াতের ব্যাখ্যা হয় অন্য আয়াত সুরা আরাফ আয়াত ষোলো নম্বর শয়তান এটা জানাই দিছে আল্লাহ যাদের কারণে আপনি তারাই দিছেন আমি এদেরকে ছাড়বো না কি করবি বলে এদেরকে সিরাত মুস্তাকিম থেকে সরাই আমি বৈশা যাবো সিরাত মুস্তাকিম হচ্ছে জান্নাতে যাওয়ার রাস্তা এটা আলাদা ব্যাখ্যার দাবি রাখে সিরাতে মুস্তাকিম কাকে বলে আমি ওই ব্যাখ্যায় গেলে আউলাই যাবো হারাইয়া যাবো শুধু এতটুকু বুঝে হজরাত কেরাম আহল সুন্নাল জামাতের আলেমরা যে রাস্তায় চলছে ওইটাই সিরাতে মুস্তাকিম আলেমদের পেছনে পেছনে যাবেন ইনশা আল্লাহ সিরাতে মুস্তাকিম থেকে বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে যাবে ইনশা আল্লাহ আমি ব্যাখ্যায় যাচ্ছি আমি রাস্তা দেখায় দিছি আপনাদেরকে শয়তানের দুই নম্বর চ্যালেঞ্জ আল্লাহ আমি আপনার বান্দাকে লোক দেখায় দেখায় ধোকা দিব লোক দেখায় দেখায় ধোকা দিব সুদ খান ব্যবসাটা বাড়ান টাকা লাগলে দিব বেডিরে বুঝায় যায় তুমিও এম এ ফাস ঘরে কেন বসে গেছো স্বামীও পাস তুমিও পাস আল্লাহ তোমারে বানাইছে হাত পড়ার জন্য হাত কাটার জন্য এটা বুঝায় সয় তার বেডিরে বেডি একটু গরম হয় হাঁটি করতে তো আমার একটা চাকরি লওয়া দরকার তো বাইর হয়ে যায় মেয়েদের চাকরির বিরুদ্ধে বলতেছেন আবার আমার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে না চাকরিটা যায় যেই জায়গায় করে ইমান আমল সব শেষ এটা আমাদের কথা না পত্রিকাওয়ালাদের রিপোর্ট বাংলাদেশে পঁচাত্তর পার্সেন্ট যে পার্সেন্ট যে ডিভোর্স হয় একশো পার্সেন্টের মধ্যে পঁচাত্তর পার্সেন্ট দেয় ওই সমস্ত মেয়েরা যারা চাকরি করে এটা মোল্লারা বললে তো আপনাকে কষ্ট লাগতো এটা পত্রিকাওয়ালাদের রিপোর্ট আমাদের কথা না আমরা ওই কথাই বলি কেন ডিভোর্স দেয় জানের কারণ নবী বলেছিলেন স্ত্রী স্বামীর দিকে তাকায়া মুসকি হাসবে স্বামীও পাল্টা হাসি বিনিময় করবে আল্লাহ শাহিম থেকে ওই দৃশ্য দেখে দেখে মুসকি হাসি দিবেন রহমতের আসে এখন এই বেডি চলে গেছে অফিসে যায় ওই যে রিসিপশনে বসছে আসছে এখন একটা প্লাস্টিকের হাসি দেওয়া লাগবে দিল থেকে তো আসে না কতক্ষণ দিল থেকে আসে কতক্ষণ বড় বড় বেড়া যায় আর হাসি তোমার এই হাসির নাম কি প্লাস্টিকের রসকস ছাড়া বসের দিকে তাকায় একটা প্লাস্টিকের হাসি ওই প্লাস্টিকের মধ্যে কয়দিন মেডিসিন দিতে দিতে শয়তান দিতে 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 ওই হাসিটা আস্তে আস্তে অরিজিনাল বানায় অরিজিনাল বানায় এখন বসেও দেখে দেখে হাসে বেডিও দেখে দেখে হাসে আগে স্বামী স্ত্রীর হাসি বিনিময় দেখে রহমতের হাসি আল্লাহ হাসতেন এখন বস আর বেডির হাসি দেখে কে হাসতেছে বলেন না কে আল্লাহর হাসি বন্ধ এখন কে হাসতেছে তো ওই সংসার টিকে কেমনে যাদেরকে দেখে শয়তান হাসে বলেন ওই সংসার টিকবে কেমনে যাদেরকে দেখে শয়তান হাসে নারীর যদি পর্দার সাথে নিরাপত্তার সাথে সে চাকরি করতে পারে করুক আমাদের কোনো আপত্তি নাই করুক কিন্তু আল্লাহ তালা প্রত্যেকটা সৃষ্টির একটা মূল উদ্দেশ্য থাকে সব জায়গায় খালি সমান সমান করে ওই যে গুয়ের ট্যাঙ্কির মধ্যে বেড়িরা কয়দিন নামছে সমান সমান লইয়া পারবেন যাইয়া রিক্সা চালাও আমিও চালাই তুমিও চালাও আমরা বলি না এটা যারা সমান সমান বলে খালি জাগা মতন তো সমান সমান কো না তুমি বাচ্চা একটা জন্ম দিবা জামাই রে কইবা আগামী বছর বাচ্চা তুমি জন্ম দিবা বলেন না হরি কি আজিব তামাশা সমান 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 অধিকার সব সব সমান অধিকার করলে তো করলে আলাদা সিট রাখে কি জন্য বাসের মধ্যে আরে বলেন না সমান অধিকার না তা আলাদা সিট কি জন্য নারী পুরুষ সংরক্ষিত আসন কি জন্য সংরক্ষিত আসন পারলে পাশ কর এমনি এমনি সিট ল সংসদে সংরক্ষিত আসন কি জন্য সংরক্ষিত তো সমান অধিকার না বাড়তি অধিকার হ্যাঁ তো এমনি নির্বাচন করেও আসতে পারে যদি হ্যাঁ ক্ষমতা থাকে হ্যাঁ সংরক্ষিত আসনে ঢুকাইতে হবে মানে তারে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে তো সমান সমান কেমনি হইল তোর যদি খালি সব জিততে যাস বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তো সমান সমান এক প্রশ্নই আসে না প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় সাবেক স্পিকার যা আছে সব হেরাই মাসা আল্লাহ চলতে থাকুক এগুলো সব শয়তানের ধোকা এটা শয়তানের চ্যালেঞ্জ বলা উমান নিয়ার না শয়তানের তিন নম্বর চ্যালেঞ্জ তারা যেন চতুষ্পর্যন্ত তোর কান ছিদ্র করে বলে চতুষ্পর্যন্ত তোর কান কেন ছিদ্র করবে 
কারণ জানায় দিবে এটা আমরা আম্মা লাগে এটা জবে করে খাইস না এটা আমগো গরুর কান চিত্র করে কি বুঝাবে এটা আমগো বুঝেন নাই কথা কি লাগে আম্মা লাগে এটা জবে করে খাইস না যারা শিরিক করে পশুর পূজা করে বা তাদের দেবতার নামে জীবজন্তু উৎসর্গ করে তারা এই কষ্ট করত কষ্ট আসলে করায় কে কিন্তু এখনকার যুবকরা বলে ওস্তাদ শয়তান রে বলে ওস্তাদ আপনি শুনলে খুশি হবেন বলে কি বলে আপনার টার্গেটের চেয়ে আমরা আরো আগায় গেছি বলে কি করছস তোরা একটু আমার কানটার দিকে তাকায়া দেখেন আপনি তো টার্গেট করছিলেন আমারে দিয়ে চতুষ পর্যন্ত কান ছিদ্র করাবেন দেখেন তাকায়া আমি নিজের কান ছিদ্র করে লইছি আর হিট দেখছেন নি এখনকার বাচ্চারা শয়তানের চেয়ে আগায় আরে কথা কর ঠিক আছে যেটা দেখবেন কান ছিদ্র করা বুঝবে এটা শয়তানের চেয়ে বড় কারণ শয়তানের টার্গেট আর একটু নিচে আছে এক টার্গেট ছিল চতুষ পর্যন্ত কান ছিদ্র করাবে আর এই যে মানুষের কান ছিদ্র করা বলতে বাধ্য হইছে যে আমি মানুষের কাতারে পড়ি না কি কারণ শয়তানের টার্গেট যদি অরিজিনালটাই পুরা করে থাকে তাহলে সে মানুষের কাতারে পড়ে না আর যদি না আমি শয়তানের টার্গেট পুরা করে না আরেকটু আগাইছি তাহলে ঠিক আছে তুমি মানুষ কিন্তু শয়তানের চেয়ে বড় শয়তান কোনটা মানবি ক বাদ শয়তানের চার নাম্বার চ্যালেঞ্জ এই যুবক পলাবেন তখন লেগে দৌড়াইতেছে এই কথাটা বলার জন্য খেয়াল করে আসো ওই আমার ভাই যে আলোচনা করছে ওই জন্যই আয়াতটা আনছে শয়তানের চ্যালেঞ্জ আল্লাহ আমি সৃষ্টির পরিবর্তন করব কিসের কিসের সৃষ্টির পরিবর্তন করব বলে কেমনে করবি তো শোনেন উদাহরণ নাম্বার এক আমার বাসার লিফ্টের মধ্যে আরো চার পাঁচ বছর আগে না আরো কবি জানি নির্দিষ্ট করে বলতে পারতেছি না চার বছরই হবে মেয়ে লিফ্টের মধ্যে এক পিচ্ছি পোলা আর কি পাঙ্কু তা আমি জিজ্ঞেস করি আঙ্কেল এই যে চুল রাখছ ওই যে চুলের কথা কইছে না হুজুরে যারা পরে আসতে এরা তো শোনে নাই এই যে আঙ্কেল এই চুল যে রাখছো এইটা কি এটা কি চুল রাখছো তুমি আঙ্কেল জানেন না বিশ্বকাপ চলতেছে আমি বিশ্বকাপ চলতেছে না যাই না উপায় আছে গভীর রাতে যেমনি গৌরী শিক্ষিত শিক্ষার দাও তোমরা জানি বিশ্বকাপ চলতেছে এই বিশ্বকাপ এটা নেইমার কাটি বলছে না ভাই নেইমার কাটি নেইমার কাটি নেইমার কাটিং কি দুই পাশ দিয়ে সাপছে এদিক দিয়ে একটু রাখছে তা আমি এটা নেইমার কাটিং না তুমি ঘরে যাইয়া আয়নার দিকে তাকাইবা তাই মনে করছে আমি বুঝি আর একটু স্পেশাল কোনো খেলোয়াড়ের কথা কমো কি না আঙ্কেল তাইলে কার কাটিং বলেন আঙ্কে যায় দেখবো এটা মোরগের পাসা কাটিং ফলাফলের চুল দেখলে বোঝা যায় না এটা মানুষের মাথা না জীবজন্তুর মাথা কারণ এটা শয়তানের চ্যালেঞ্জ পরিবর্তন করব মানুষের মাথা মানুষের মাথা রাখবো না জীবজন্তুর মাথা আর পাসা বানাই দিব কার চ্যালেঞ্জ এবার দেখো শয়তানের চ্যালেঞ্জের মধ্যে কে কে পড়ছো উদাহরণ নাম্বার দুই ওর আন সুরা নূর আয়াত একত্রিশ মেয়েদের পর্দা সম্পর্কে আল্লাহ বলতেছেন মেয়েরা তাদের জামা কাপড় পরিরা উপর দিয়ে যেন একটা ওরনা জড়ায় আনে কাজে ওরনা পরা এটা কাদের পোশাক বলেন না কার কথা আল্লাহ বলেছেন সুরা নূর আয়াত একত্রিশ ওরনা কাদের পোশাক বলেন আবার এখনকার মেয়েদের ওরনা গেল কই এরা জিন্সের প্যান্ট পরে কি টাইট ফিট গেঞ্জি পরে টি শার্ট পরে কিভাবে চলে রাস্তায় ওরনা নাই বলে ওরনা গেল কই কয় যায় নাই আছে বিয়ে সাদির প্রোগ্রাম গুলোতে গেলে দেখা যায় জুয়ান পোলা বাইন এখন পায়জামা এক কালার জামা এক কালার লম্বা একটা ওরনা ঝুলাই দিছে মাইয়ের ওরনা কার বলাই গেছে শয়তানের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির পরিবর্তন আমার চ্যালেঞ্জ মেয়ের ওরনা ছেলের গলায় ঝুলাই দেবো শয়তানের চ্যালেঞ্জ পুরা করতে সব কারা এবার খেল করতে থাকো উদাহরণ নাম্বার তিন নবী আলহ ইসালাম বলেছেন মা আসফালা মিনাল কাবাই মিনাল ইজার ফিন্নার যে পুরুষের কাপড় টাকুর নিচে যাবে সে জাহান নামে নামাজুল্লাহ কর এখনকার ছেলেদের যে কি হইল প্যান্ট বানায় 
তাকনুর নিচে নবী বলেছেন তাকনুর নিচে না এটা একদম গোড়ালের নিচে দেয়া গেছে কেন শয়তান রিস নিচে রাজি না তাকনুর নিচে গেলে যদি হঠাৎ টান দিয়ে আবার উপরে ওঠা হয় কারণ তাকনুর নিচে যাওয়া যাবে না এটা নিচে নিয়ে লোহা মারছে যেন উপরে না উঠতে পারে দেখছেন নিকারবার এই তো নাবির উপরে উঠানোর কথা এখন কি এক স্টাইল বাড়ি হয়েছে পোলাবান ঢিলা ঢালা প্যান্ট পরে ওই যে বাসের কঞ্চি থাকে যায় প্যান্টটা ঝুলে থাকে ওই জায়গায় আটকা আজিব তামাশা অথচ নবী বলেছেন হারাম এটা টাকুর নিচে কাপড় যাওয়া কাদের জন্য বলেন না কাদের জন্য পুরুষের জন্য না কয় নারীদের জন্য কাদের জন্য এখনকার মাইয়াগো একটা স্টাইল দেখবেন ফেসর এরা পায়ে জামা বানাইতেছে আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠাইতেছে দেখছেন না আপনারা মাইয়াগো পায়ে জামা না উপরের দিকে উঠে ঘটনা কিরে পোলার পায়ে জামা গেল গাড়া নিচে এটা ওঠার দরকার ছিল উপরে মাইয়াটা যাওয়ার কথা নিচে এটা উঠতেছে উপরে ঘটনা কি ঘটনা আর কিছু না শয়তানের চ্যালেঞ্জ সৃষ্টির পরিবর্তন আমি করবো আল্লাহ কেমনি করবি কই যে টাকনো যারটা নিচে যাওয়ার কথা একটারে উপরে উঠাই দিব যারটা উপরে যাওয়ার কথা একটারে নিচে নামাই দিব ঠিক আছে কথা বুঝতেছেন কথাবার্তা আখেরি প্যারাকটা এবার খাওয়ার জন্য রেডি হও কোনটা আখেরি প্যারাক ওইটা মাইরাই আমি যাবো না এটা আখেরি প্যারাক হজম করতে পারবো তো ইনশাল্লাহ না আবার কান্নাকাটি লাগাই দিবে তুমি কানলো আমার কিছু যায় আসে না হাসলেও কিছু যায় আসে না এটা আমার জিম্মাদারি বলে দেওয়া আমার জিম্মাদারি বলে দেওয়া মানা না মানা তোমার কাজ কষ্ট পাইলে আমার কিছু আসে না আমি তোমার খুশি করার জন্য আসি নাই খেপাই তো আসি নাই আমি আমার মালিকের দেওয়া জিম্মাদারি আদায় করতে আসছি আল্লাহর হাবিব বলেন সাল্লাম বলেন বুড়া হইল না জুয়ান গেলে অসুস্থতার কারণ এটা স্বাভাবিক বিষয় না দাড়িগুলার এক কাইটা এখন অবস্থা কি হয়েছে অবস্থাটা একটু বুঝাই তোরা রাগ করিস না এক পিচ্ছি খামতেছে চিৎকার এক খুজুর গেছে বড় দাঁড়িওয়ালা করলো আর পিচ্ছি আরো জোরে গেছে চিৎকার পাশে এক দাড়ি ছাড়া বেড়া হে যায় করলে সে পিচ্ছি গেছে তাই না ঘটনা সব হয়ে গেছে দাঁড়িওয়ালা বেড়া হুজুর দেখতে পারে না যেই না পিচ্ছি থাই না গেছে হুজুর দেখলেন তো আপনার ঘরে জঙ্গি করে পিচ্ছিরাও ভয় পায় হুজুর দেখতে পারে না বলতেছি <laughs> কেন কাটো আমার একে বলো এটা কেন কাটো হাজার আদম আলী সাল্লাম কাটছেন এই জন্য নু আলী সাল্লাম কাটছেন এই জন্য ইদ্রিস আলী সাল্লাম কাটছেন এই জন্য ইব্রাহিম আলী সাল্লাম ইসহাক ইয়াকুব ইউসুফ মুসা হারুন ইউসা সুলাইমান দাউদ জাকারিয়া ইয়াহিয়া ঈসা দাউ শোয়াইব সালেহ কেউ না ও ওগুলো তো অন্য নবী আমাদের নবী কাটছে তো নবী নবীটা বাদ দেন তাহলে আবু বকর কাটছে ওমর তো অবশ্যই কাটছে তাহলে ওসমান কাটছে তাহলে তো আলিরটা দেখে তুমি কাটো বুঝছি ও সিনিয়র পার্সেন আমি যুবক কথা কর ও হাসান হোসেন কাটছে আরে ওরা তো সাহাবি হিসাব আলাদা আমরা মাজাব মানি ইমামে আবু হানিফা কাটছে আমরা পীর বংশের মানুষ আব্দুল কাদের জিলানি কাটছে আরে ওনা তো আরবের পীর 
আমাদের এই উপমহাদেশের খাজা মহিনুদ্দিন চিস্তি আরে তাও তো হিন্দুস্তানের দেশি পীর কন ও শাহজাহান কাছে শাহবরন তো অবশ্যই কাছে আল্লাহ মোহাম্মদ সবই বুঝছি তাহলে হাফিজ হুজুর কাছে তাহলে তুই কাগজ কাটা দেখে কো একজন তো ফলো করস কারে ফলো করস বইলা লাগে আমি অমুক একটা দেখা কাটি বলো এরে ভাই তুমি স্মার্ট সাজো দাড়ি কাইটা দাড়ি কাটার মধ্যে স্মার্টনেস খুঁজে পাইছো তুমি আরে শুনো বোকা দুনিয়ার মধ্যে সবচাইতে স্মার্ট পুরুষের নাম হচ্ছে মোহাম্মদুর রসুল্লাহ দাড়ি কাইটা না রাইখা বলো বলো দাড়ি কাইটা না রাইখা নবী দাড়ি রাইখাই সুন্দর স্মার্ট না সকালে একবার দুপুরে একবার রাত্রে একবার তিনবার শেখ করতে রাইখা এত সুন্দর কত সুন্দর আপনার চেয়ে সুন্দর কোন মা কাউকে জন্ম দেয় নাই আমার কাছে মনে হয় আল্লাহ আপনাকে সমস্ত ত্রুটি মুক্ত করে আপনি যেমনটা চেয়েছেন ওই রকম করে দুনিয়ায় পাঠাইছেন আল্লাহ আমাদের মতো না আমরা আমল করি ওর পর ভাবি অনেক কিছু করছি বড়রা আমল করতেন অনেক আর ভাবতেন কিছুই করি নাই হাজ আজিজুল হাসান মজুব বলে আল্লাহর কাছে পেশ করার মতো আমার কিছু নাই তবে একটা পুঁজি আছে আমি ওই যেই করুম বলে কি করবেন বলে আমি আমার দাড়িগুলার এমনি ধরুন আল্লাহর সামনে আমার দাড়িগুলাকে মালিকের সামনে এভাবে ধরুন ধরে বলবো তেরে মাহবুব কি আর আমি জানি আমারটা নকল তোমার হাবিবের টা আসল তবে আমার আশা আমারটা আসল হিসেবে তুমি কবুল মঞ্জুর করে না অদস্ত শেষ কথা সুরতের বড় দাম দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি মায়া মহাপদ কারণ তরে বলেন না কারণ তরে মায়ের এক মৃত সন্তানের ছবি দেখা মা কাঁদে কাঁদে ঠোঁটে লাগায় গালে লাগায় কপালে লাগায় আরে আমার কলিজার ধন ছবি ছবি বলেন তো এই ছবির মধ্যে কুষ্ঠ আছে নি দেখ কেজি হাড্ডি আছে প্রসঙ্গ প্রসঙ্গ কিছু আছে তো মা এটার সুমুখা একজনে বলে আরে এটা দেখে দেখে কষ্ট বাড়ানোর দরকার কি এটারে পুরো তো মা বলে না না এটা আমার কলিজার ধনের ছবি এটা পড়তে পারবো না ওরে দুস্ত মা তার সন্তানকে বানায় নাই সন্তানের কিচ্ছু নাই দেখতে শুধু সন্তানের মতো তা পড়তে রাজি না ওহো আমার মালিক তার হাবিবকে মা তার সন্তানকে যতটা মোহাব্বত করে তার চেয়ে শত কোটি গুণ বেশি মোহাব্বত আমার মালিক তার হাবিবকে করেন মা যদি সন্তানের মোহাব্বতের কারণে সন্তানের ছবিটা পড়াইতে রাজি না হয় আমরা যারা দাঁড়িওয়ালা আশাবাদ ইনশা আল্লাহ ইনশা আল্লাহ আল্লাহ তার হাবিবের মোহাব্বতের কারণে হাবিবের সুরত ওলাদের কেউ জাহান নামের আগুনে পড়াবেন না ইনশা আল্লাহ পড়াবেন না ইনশাল্লাহ পড়াবেন না ইনশাল্লাহ পড়াবেন না ইনশাল্লাহ আখেরি কথা শেষ মাহফিল করছে অনেক খরচের ব্যাপার আছে তাই না একটু কালেকশন দরকার যাবেন কেন এবার হুজুর মনে মনে ভয় আছে হুজুর তো কই নেই কি মাস কান্দিয়া কোন পেস লাগাইতেছে আরে এই কালেকশন না টাকা কালেকশন না আমি একটু জমিন চাই জমিন যেখানে আমি সুন্নতের গাছ লাগাবো একটা যুবক দাঁড়াস না যে হুজুর আজকে পড়ার দাড়ি কাটবো না ইনশাল্লাহ নগদ কালেকশন নগদ কালেকশন একটা যুবক দাঁড়ায় আসা 
কত হাজার যুবক যে হাতে দাড়ি রাখছে আলহামদুলিল্লাহ মাশাআল্লাহ যার দাড়ি নাই এমন দাড়ি নাই যার আয় সামনে আয় তোর জলদি যার আছে না মাদ্রাসা ছাত্র না যাদের দাড়ি নাই তারা আসবে যাদের দাড়ি নাই তারা আসবে মাশাআল্লাহ আল্লাহু আকবার মারহাবা জাযাকুমুল্লাহ জাযাকুমুল্লাহ আ কোন দিক দিয়ে সামনে দিয়ে সামনে দিয়ে আয় জলদি আয় আরে এই মাহফিল তো কামই আছে এটা একজন দাড়ি वाला পাইলে আমগো মাহফিল এক খরচ হচ্ছে भविष्य शेष आयात एक ওইটার উপর আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ আমাদের আসলে এক জায়গায় যেতে হবে অনেক দূরে এই জন্য না হয় আপনাদের ক্যারেক্টার সময় দিতে পারতাম আলহামদুলিল্লাহ আগামীতে দিব ইনশাআল্লাহ তাহলে আল্লাহ সে তৌফিক দান করেন আমি দোয়া চাই আমিও দোয়া করি সবার জন্যে আর কেউ কথা বলবে না শেষ মজলিসি শেষ দূর শরীর পড়ি আল্লাহ সাল্লাহ কালিমাতিল্লাহ তামিন সাদি মা খালা ও আরে বাপ রে বাপ সুবহান আল্লাহ মাশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করে জাযাকুম আল্লাহ বারাক আল্লাহ হাইয়াকুম আল্লাহ اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك توبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ورحمه ومغفره بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنه والنجاه من النار رب العالمين يا الله مجلسك في قبول منظور كرنا الله عمل غلو كي قبول منظور كرنا الله بول غلو خما كردن الله عمل غلو كوتي كوتي غن سواب بڑائيا اما تر دادا دادي نانا ناني شوشور شاشوية تيو شجن پاڑا پروتی بشي بھائي برادر الله جارا قبر باشي غيا چن مالك شكلر قبر غلو كي جنة تر ٹکرا بانايا دن الله کانس کرے مالك اما تر جادر مانائي بابانائي الله قبر كي عبستايا जिंदगी আমাদের সন্তানদেরকে দ্বীনদার নিককার মুত্তাকি বানায়া দেন আল্লাহ আমাদের সুপারিশ করনে वाला বানায়া দেন অভিযোগ করনে वाला বানায়েন না মালিক আল্লাহ আপনার আদালতে মুকদ্দমা দায়ের করনে वाला বানায়েন না মালিক আই মালিক দাজ্জালি ফিতনা থেকে আপনি আমাদের পরিবার সন্তানকে হেফাজত করেন আল্লাহ এই সমাজকে হেফাজত করেন আল্লাহ আল্লাহ এই যুব সমাজ কাশিপুর বয়েজ ক্লাব আই আল্লাহ বাচ্চাদের বড় আশা করে চাইলে তো গানের প্রোগ্রাম করতে পারত নাটকের প্রোগ্রাম করতে পারত মালি আপনি দয়া করে দ্বীনের বোঝ দিয়েছেন ওয়াজ মাহফিল করেছেন ও মালিক এই বাচ্চাগুলোকে আপনি দ্বীনের জন্য কবুল করেন আল্লাহ 
मालिक अल्लाह वाला बने दिन मालिक मुत्तकी बने दिन गुना मुक्त जीवन दान करने कर बने दिन अल्लाह माँ बाबर कुलीजर शांति बने दिन आय अल्लाह माँ बाबर नजातेर जुरिया बने दिन अल्लाह आरो दीनी का समझी का काज बेशी बेशी करा तोफी दान करन अल्लाह हजरते वाले माय करा मेरे सोहबते थके थके निज दर के पुरी मौले करीम और थोड़ी ये समय दिए स्राम दिए परामर्श दिए ये सुंदर आये जो निर्पेचने जरा चिले न अल्लाह तादेव सकोले आमल के नजात तेरे जरिया बने हैं दन अल्लाह रन्ना बन्ना जरा करे चंजे बूंदा अल्लाह अल्लाह गुनेर कच्चे सरदीन कोष्ठ करे करे आमदेर जो ने जरा रन्ना करे चं अल्लाह खबर तो हमारे जाना नहीं भी जर खबर बड़ो जाना गुनार बुझा गुनार बुझा गुनार बुझा अल्लाह ऐतो गुना चाहिए तो तो लोट जला के भरोसा एक टाई जय मालिक के गुलामी करी जय मालिक के नाम तो गफ्फार जय मालिक के गुलामी करी वही मालिक के नाम तो रहमान या करीम या लतीफ या रूफ अल्लाह गुना गुला माफ करे दन अल्लाह माफ करे दन अल्लाह माफ करे दन अपनी माफ ना कर ले के कर बे बोले कार का सजा अपना दुआ चलो मदर आर क्या चाहे कार का सजा या भिक्का चाहे वो ओ मालिक कार का सजा या हाथ पान दो अपनी बोले मालिक अपने चारों तो आर क्यों ना है मदर ओ मालिक अपने तारे दिले जावर करो जाएगा ना हम लोग बड़ो शुभा� अर माफ करे दिल आपना रिपीव हबीब खुशी होया जब इनको माली अल्लाह आपना हबीब के खुशी कर आप जमने हले वाम दर जीवन एक गुना गुलू माफ करे दन अल्लाह दया करे माफ करे दन अल्लाह बिशी बिशी ने कामों ले तोफिक दिए दन अल्लाह अल्लाह जरा उसुस्तो तादर के सुस्तो दरने आमु दिए दन अल्लाह जरा रीन रोस्तो रीन थे के मुक्ति दिए दन अल्लाह किशो के ने फसले बोर को दन अल्लाह बेबसाई दरे बेबसाई बोर को दन प्रत्येक रे कारो बारे अल्लाह कमाई रुस गरे बोर को दन करे न अल्लाह जादर काज नहीं बेकर दर का जर बेबस्ता अपनी करे दन अल्लाह तादर के रूप तुम जाजा पी दिए दन अल्लाह आय अल्लाह अपना र कछे फरियाद मालिक मिर तू जोन तूना थे के पना है चाहे अल्लाह कबूरे राजा थे के माफ चाहे कबूरे राजा थे के माफ चाहे मालिक हासुरे र परेशानी थे के माफ चाहे अल्लाह अपना सामने दारुन शाहूस नहीं दोया करो माफ करे मालिक अल्लाह जान नम थे के मुक्ति चाहे अपना रारो शेरनी चेक तू छाया चाहे अपना रहबीबेर काउसरे एक तू पानी चाहे माओले करीम आय अल्लाह ए माफिल अरुषंदर बाबे आगे मित जन करते बारे से तोफी कपनी दिए दन अल्लाह अल्लाह कथा गुलर ऊपर आमले तोफी दन अल्लाह अल्लाह भूल बुझा थे के हफाज़त करन अल्लाह अमादेर के भूल बोला थे के हफाज़त करन अल्लाह माओले करीम शेष एक तार्जी अपना रक्त से जेते तो हबे जानी ओ मालिक जो खुन डाक दी बेन गुना अवस्था ही डाक दी है ना अल्लाह गुना अवस्था ही डाक दी है ना गुना अवस्था गुना अवस्था ही डाक दी है गुना अवस्था ही डाक दी है ना अल्लाह या आये तू हन नफ़सुल मुतमाइन्ना इरज़ाइ इला रब्बी की राज़िया तमरदिया फ़दुखली फ़ी इबादी वदुखली जन्नती ए डाक दिया अल्लाह कबूर नियन मालिक ओ मालिक अपना संतुष्टि घोषणा सुनाया डाक दिया मालिक जे आमले दरा इन्हें आमत नसीब हो गया आमले तोफ़ी दिए दन अल्लाह صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين